Dzień dobry, Ania Lachowska, Fundacja Przemocni. Temat, który ostatnio widzę u wielu osób, nasilił się w związku z tym, że nie mogę pisać na komputerze, więc konsultacje stoją i niektórzy się czują bardzo emocjonalnie porzuceni przez to. To temat, który zatytułowałabym Chcę być kochany tak jak chcę. Wiem, że jest taka książka i nie czytałam jej. Tytuł brzmi mi groźnie, no ale nie mogę się wypowiadać. W każdym razie w tytule, który sama nadałam, mogę się wypowiadać. Kojarzy mi się to z um, cytatem z Berta Hellingera. To, że ktoś nie kocha cię tak, jak byś chciał, nie oznacza, że nie kocha cię najbardziej na świecie. Zauważyłam y, u wielu osób, zauważyłam też kiedyś, kiedyś u siebie, że jeśli ktoś nie zachowuje się tak, jakbyśmy chcieli w relacji z nami, to uznajemy, że nas nie kocha, nie lubi, że mu na nas nie zależy. Mm. Abstrahuję czysto od y, tego obszaru, który jest kontraktem w relacjach międzyludzkich, a więc y, zasady wspólnego zamieszkania, zasady wspólnej pracy, y, zasady związku, tak? bo w związku musi być jasne, na czym ta relacja polega, na czym nie. Natomiast często nawet w związku to nie jest wypadkowa tego, czego chcą dwie osoby, tylko jest to przepychanka, jak ma być. Jeśli mnie kochasz, to musisz, to i tamto. Jeśli ci nam nie zależy, to masz być dostępny w taki taki sposób. Jeśli mnie kochasz, to ja wymagam, ja oczekuję, że jeśli się przyjaźnimy, jeśli ci nam nie zależy, to będziesz się zachowywał taki tak, to będziesz mi dawał to i to. I nie ma zupełnie w ludziach z syndromem DDA, DDD przyjęcia do wiadomości faktu, że dla mnie być może miłość przy... miłość... Co to jest? Miłość, przyjaźń, troska to jest zupełnie coś innego niż dla Ciebie. Co więcej, w mojej pracy w kontaktach z DDA dochodzi to często do absurdu, w którym okazuje się, że pomoc to jest to, co Ty myślisz, że to jest, a nie to, co ja myślę, że jest. Zgłaszasz się do mnie, żebym Ci pomogła ogarnąć głowę. I... I dyktujesz mi zasady, dyktujesz mi w ogóle, jak ja mam to zrobić, to znaczy słuchając Cię i poświęcając Ci uwagę, poświęcając Ci tyle uwagi, że już na nikogo innego nie mam czasu. I uważasz, że nie chcę Ci pomóc, bo tej e, uwagi, bo tego czasu dostajesz ode mnie za mało. To są wszystko zatarte granice. Mm. I oczekiwania bardzo dziecinne, bardzo dziecięce. Skąd one się biorą? Oczywiście biorą się z dzieciństwa, tylko że odnieść się do mojego poprzedniego filmu. To, że one się biorą z dzieciństwa nie oznacza, że jesteś usprawiedliwiony. To oznacza, że ty się zatrzymałeś w rozwoju gdzieś we wczesnym dzieciństwie i zważywszy na to, że nie masz już lat na stu, mm, najwyższa pora zrobić coś z tym, żeby rozwijać się dalej. A więc nie jest winna mama, e, nie, jest win, nie są winni pradziadkowie, Ewa, wąż, Lucyfer i Pan Bóg, tylko ty jesteś winny, że wciąż jesteś emocjonalnym dzieckiem. Winny. Winny, nie winny. E, mi kategoria winy... Ja, może bardziej odpowiednie byłoby, bardziej byłoby, odpre... byłoby odpowiednie, że jest się odpowiedzialny. Bo... Tak, właśnie... Wina może kryje się tak bardzo prywatnie. Znaczy, dla mnie w ogóle kategoria winy jest, jest chora i perwersyjna. Mm, więc tak, to jest twoja sprawa i, i twoja odpowiedzialność. Oczekiwania dzieci są bezwzględne. Są nienegocjowalne, dlatego że dziecko... Yy, 
musi mieć zapewnione pewne rzeczy, żeby przetrwać, żeby przeżyć i żeby się rozwijać. W związku z czym u dzieci jest to całkowicie ok i zrozumiałe i tak ma właśnie być. I jeżeli e, z tobą jest nadal jak z dzieckiem, mm, nadal masz te wyobrażenia i potrzeby dużej uwagi, to właśnie świadczy o tym po prostu, że się zawiesiłaś. Co zrobić z tym, że się zawiesiłaś gdzieś w przeszłości, gdzieś na wczesnym etapie rozwoju? No, pożegnać to. Uznać to za nieaktualne, za dziecinne, za regresywne i, i wyrzec się tego. Wyrzec w tym sensie, że Uznać, że to nie jest coś, co przystoi już na twoim poziomie rozwoju. Co przystoi tobie. I po prostu z tego zrezygnować. Nie pielęgnować swoich bolesnych odczuć, gdy ja ci nie odpisuję. Nie zastanawiać się, jak mi dosrać lub którym oknem wejść jeśli drzwi są zamknięte. Tylko po prostu zaakceptować fakt, że mimo iż masz już zmarszczki na twarzy, ty emocjonalnie jesteś dzidzia. I to jest passe. To się wiąże z tematem nadwrażliwości interpersonalnej. Jeśli masz Miej po prostu świadomość, że jeśli ty masz wyobrażenie o tym, na czym ma polegać czyjaś miłość, przyjaźń wobec ciebie, to masz roszczenia dziecka. Dlatego, że oczekiwania wobec tego, Kim ma być drugi człowiek dla ciebie? Przypominam, abstrahuję od umowy społecznej, tak? Jeśli mieszkam z kimś, czy to jest mój facet, czy to jest klient fundacji, czy nie wiem, byłaby to koleżanka, to to jest też umowa społeczna, to już nie jest tylko relacja. I tutaj jak najbardziej masz prawo oczekiwać i wymagać. E, jeśli ktoś nie spełnia twoich oczekiwań, e, nie jest w stanie zawrzeć z tobą satysfakcjonującego dwie strony kontraktu, to rozwiązanie jest jedno i proste. Koniec układu. To nie oznacza, że koniec relacji, ale koniec układu. A nie szukanie, jak to zrobić, żeby tą drugą stronę nagiąć. Natomiast relacja to jest coś innego. To znaczy, mam prawo nie odzywać się do ciebie dzień, tydzień, miesiąc, rok. Szczególnie jeśli prowadzę jakiś twój proces autoterapeutyczny to ja będę uznawała, kiedy hmm, kiedy pracuję przede wszystkim. Ale też w relacjach prywatnych. To, że ty masz potrzebę, by ktoś był w twoim życiu bardzo intensywnie, to nie znaczy, że ja mam potrzebę być w twoim życiu bardzo intensywnie. Jeśli się obrażasz za to, jeśli czujesz się dotknięty, jeśli jest ci przykro z tego powodu, to jest to nadwrażliwość interpersonalna, czyli jedna z osi, hmm, chociażby na kwestionariuszu SCL 90, jedna z osi, na których rozgrywa się zdrowie psychiczne WS, nie zdrowie psychiczne. Jeśli masz wysoki poziom nadwrażliwości interpersonalnej, a więc powiedzenie nie, a więc zwrócenie ci uwagi, 
A więc zajmowanie się sobą, a nie tobą sprawia ci przykrość. To znaczy, że masz wysoki poziom wrażliwości inter... nadwrażliwości interpersonalnej i jest coś z tobą nie okej. Okay. Jesteś niedojrzały. I masz bardzo zatarte granice. Dlatego, że wydaje ci się, że ja spełniam w twoim życiu jakąś rolę. I ty tę rolę dobrze znasz, ona już jest rozpisana. Natomiast zdrowe relacje to jest zupełnie coś innego. E, mianowicie to jest pytanie, w takim metaforycznym sensie, pytanie, kim jesteś i co chcesz mi dać? Moja odpowiedź brzmi, jestem autystyczną, siedzącą w, głównie w swojej głowie i w swoim komputerze, Osobą o dość wąskich zainteresowaniach, która ma niewielką potrzebę kontaktów interpersonalnych. Paradoks. Ale lubię kręcić filmy psychoedukacyjne. To, co mogę Ci dać, to relacja oparta na szacunku i zrozumieniu, ale niezbyt intensywna zupełnie wykluczająca small talk i w zasadzie skupiająca się na zadaniach. I ty się wtedy zastanawiasz, czy ty chcesz, czy nie chcesz. Jak chcesz, to bierzesz. Jak nie chcesz, to nie bierzesz. Ale nie możesz mi narzucać, szczególnie przy użyciu szantażu emocjonalnego, a, że to ma być inaczej, bo ty potrzebujesz czegoś innego. Nie możesz brać ode mnie więcej, niż ja chcę ci dać. Nie możesz... Znaczy, możesz sobie myśleć, że masz do tego prawo, ale się zawiedziesz. Nie chcę kontaktów z ludźmi więcej, niż potrzebuję. I tak samo jest z twoim dzieckiem, z twoim przyjacielem, kolegą, koleżanką. Każdy ma prawo być w twoim życiu, dawać ci tylko tyle, ile ma ochota. A ty nie masz prawa wymagać więcej. Jeśli wymagasz więcej, jeśli wymagasz inaczej niż dostajesz, i nie rezygnujesz z tej relacji, tylko próbujesz wpływać na tego człowieka lub szukasz u innych osób po, porad, jak wpłynąć na tego człowieka, jak go zmanipulować, jak go zmusić, żeby dał ci to, czego ty chcesz, to ty jesteś toksu. Jesteś toksycznym człowiekiem, który nie szanuje osoby, którą chce mieć. Do mnie ludzie często mają zarzut, ludzie, którzy mają zatarte granice oczywiście, że ja się wydrę czasami. Natomiast są to ludzie, którzy... A to jest nagminne. To jest, to jest po prostu to jest nagminne. DDA jest nagminne, więc i to jest nagminne. Jeśli ja w miły sposób mówię, co jest dla mnie ważne, to to jest ignorowane. Ja w e, miły sposób zwracam uwagę, sugeruję, tak, że coś mi przeszkadza, że prosiłabym inaczej, że mi zależy na czymś. To jest olewane. Olewane jest do po prostu momentu, w którym miałam dość. I się wydrę. Bo 10 tysięcy moich kulturalnych zwróceń uwagi i próśb nie zadziałało. I wtedy jest wielka rozpacz, wielki ból. A ła! Jak mogłaś mnie tak zranić? Ale to jest mroczna strona tej wielkiej wrażliwości, czyli nadwrażliwości interpersonalnej. To znaczy, będziesz sprawdzać, na ile możesz zignorować czyjąś asertywność, na ile ty masz wyjątkowe prawa w relacji z tym człowiekiem, by móc go olewać, ignorować, traktować po macoszemu i mieć gdzieś. I jest później wielki szok, gdy ten człowiek stawia ci już granicę przy użyciu noża. Bo yy, przy użyciu kredy, narysowanie, tobie nie wystarcza. Bo ty jesteś taki wrażliwy. Ty potrzebujesz takiej bliskości. Ty potrzebujesz takiej bliskości, że będziesz przekraczał czyjeś granice. To jest wielki problem. Tacy ludzie są wielkim problemem. Yy, zarówno dla siebie, 
jak i dla ludzi, yy, którzy potrafią być asertywni. Ponieważ yy, na takiego człowieka trzeba ryknąć. Inaczej on będzie właził drzwiami i oknami. Yy, będzie... Będzie próbował szantażów emocjonalnych. Będzie naginał, naciągał. I zawsze będzie groźba tego, że on zostanie zraniony. Zdrowo jest brać od drugiego człowieka to, co on chce ci dać. Niezdrowo jest wybierać sobie Człowieka, który wydaje ci się, że pasuje do załatania jakiejś dziury w tobie. Potrzebujesz, żeby ktoś codziennie okazywał ci troskę? To słabo. Nie powiem ci, to się zwiąż z kimś. Nie. To słabo. Ponieważ... Czas na okazywanie ci troski codziennej minął. Razem z twoim dzieciństwem. Potrzebujesz, żeby codziennie ktoś się tobą interesował? Spoko. Spróbuj sobie określić poziom. Nie wiem, abstrakcyjne to będzie, ale nadajmy temu liczbę. Powiedzmy, jest skala od 1 do 10 i ty potrzebujesz 7, tak? Stwórz sobie tyle relacji społecznych, takich, żeby ci to 7 dawało. A nie szukaj na siłę osób, które dadzą ci całe 7. I nie próbuj przymuszać kogoś do tego, by dawał ci to 7. Ja ci 7 na pewno nie dam. A 6? Ja ci dam 0,7 co najwyżej. <laughs> ale prawdopodobnie nawet mniej i może być tak że twoje dorosłe dziecko też nie da ci więcej niż 0,7 może być tak że twój partner da ci 2 i teraz pytanie co z tym zrobisz Nieusatysfakcjonowany zmienisz partnera, czy uzupełnisz sobie potrzebę bycia zaopiekowanym również innymi ludźmi? Czy będziesz się histeryzować i kombinować, jak wymusić na tym partnerze, żeby było to 7, więc na przykład będziesz chorować, więc będziesz się źle czuć, więc będziesz wypominać. Facet może być, facet czy, czy kobieta może być naprawdę najseksowniejszą, najfajniejszą osobą na świecie, najpiękniejszą, najinteligentniejszą, najbardziej utalentowaną w ogóle, najbardziej... Mm. Ale jeśli on ma dwa, a ty masz siedem i ty chcesz od niego siedem, to nie. Nic z tego nie będzie, nic dobrego z tego nie będzie. Dla ciebie nic dobrego, a dla niego to już na pewno nie. Bo będziesz upierdliwą, nachalną, zaborczą osobą. Są jakieś takie kryteria, po których jasno można stwierdzić, że jeśli ktoś się zachowuje w dany sposób, to cię na pewno nie kocha. Jak cię zdradza, jak cię bije, jak cię wyzywa. Jeśli z tobą mieszka i kompletnie nie szanuje twoich potrzeb w domu, tak? No i to spoko. To cię nie kocha. Prawdopodobnie jest to faktycznie jakaś obrzydliwa, toksyczna, przemocowa osoba. Ale jeśli ktoś ma inną potrzebę bliskości niż ty, to nie znaczy, że cię nie kocha. Może kochać cię bardziej niż ty jego. Dojrzalej. Masz prawo nie wchodzić w taki związek. Ale w każdej innej relacji jest, 
jest chore, jeśli nie będziesz w to wchodzić. E, ostatnio widziałam jakieś takie posta, że laska rozważała... Nikt od nas. E, laska rozważała zerwanie przyjaźni, bo przyjaciółka nie poświęca jej tyle czasu, ile ona by chciała. E, moim zdaniem nie ma co zrywać. Bo to nie jest przyjaźń, tylko jakaś próba zawłaszczenia tej bogu ducha winnej przyjaciółki, która prawdopodobnie bardziej jest przyjaciółką niż ta, która się skarży. Nie jestem tu po to, by ci służyć. Nie jestem tu po to, by być dla ciebie. Szczerze mówiąc, w ogóle nie wiem, po co tu jestem. Ale postanowiłam sobie, że jestem tu po to, żeby przeżyć swoje życie. Swoje, a nie twoje. Nie być dekoracją w twoim życiu. Nie być rekwizytem w twoim życiu. Nie być pogotowiem emocjonalnym w twoim życiu. Jestem tu po to, by być sobie. I jestem sobie. I tak też mam jakieś potrzeby społeczne. I w tej skali 1 do 10... One są mi jakoś tak na 2,5. I te 2,5 jest zaspokajane przez różne osoby. Zdziwiona tym jestem w ogóle, bo ja byłam z roślakiem. Ale już nie jestem. I okazuje się, że, pod ten, że, że, że prawdopodobnie zroślactwo nie jest też typem osobowości, tylko typem jakiejś niedojrzałości. I tak kiedyś mogłam wejść w relację z kimś, kto też ma takie zroślacze potrzeby jak ja, czy to w związek, czy to w przyjaźń. Dziś już nie. Jeśli czujesz się tym zraniony, to znaczy, że traktujesz mnie przedmiotowo. To znaczy, że traktujesz mnie jak kogoś, kto ma zaspokoić swoje potrzeby emocjonalne. Nie liczysz się z moimi, bo nie patrzysz na mnie jak na pełnowartościowego człowieka, tylko na, nie wiem, jakiś ratunek dla siebie. A ja, jako zupełnie pełnowartościowy człowiek, odmawiam ci bycie twoją flaszką i twoim papierosem i twoją czekoladką. I albo wchodzisz ze mną w prawdziwą relację, gdzie uszanowujesz również to, jakie ja mam potrzeby i zasady. Albo będziesz cierpieć. I jeśli cierpisz, to masz dwie opcje. Uznać to za chore i wyrzec się tego. Lub celebrować swoje wady i swoją dziecinność. I widzisz, ja nie mówię tego do ciebie jako ja, 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 Ania Lachowska w kontakcie z tobą. Mówię to do ciebie jako każdy człowiek w twoim życiu. Mówię to do ciebie jako twoje dziecko. Mówię to do ciebie jako twój rodzic. Mówię to do ciebie jako twoja przyjaciółka, jako twoja koleżanka z pracy, jako twoja sąsiadka z naprzeciwka. Mówię to jako koleżanka z ławki. Mówię to jako ktoś, kto był codziennie, gdy mieliśmy po 20 lat, a dzisiaj mam po 30 parę i już mnie nie ma codziennie. Mówię to jako twoja dziewczyna i jako twój mąż. Jako każdy. Na imię mi Leon. Bo widzisz, to, że ja do ciebie teraz mówię, to nie oznacza, że tak koniecznie mną sobie próbujesz coś załatać. Może widzę, że próbujesz sobie załatać kimś. Najczęściej dotyczy to łatania dziećmi. Oczywiście, bo do swoich dzieci ludzie mają szczególne poczucie własności. Ale nie rodzisz dzieci dla siebie, rodzisz dzieci dla świata, dla nich. I jeśli nie udało ci się sprawić, że twoje dziecko jest twoim najlepszym przyjacielem, gdy jest dorosłe, no to coś ci nie poszło w życiu. A to jest dorosły już człowiek. I 
widzisz. Jeśli nie udało ci się sprawić, że twoje dziecko chce spędzać z tobą dużo czasu, jeśli nie udało ci się tego sprawić pozytywnie, to negatywnie też nie sprawisz. Nie zmusisz dorosłego człowieka. Nie zmusisz nikogo do miłości. Nie zmusisz nikogo do tego, by czerpał przyjemność ze spędzania z tobą czasu. Wiecie, ja czasem muszę zagonić gdzieś zwierzęta. Jak owce pójdą na szaber, to muszę wziąć kija czasami i je postraszyć. Bo jak nie, to sąsiedzi połamią na nich kije podobne. I często to bywało tak, że ja z tym kijem latałam góra-dół, 100 metrów w dół, 100 metrów w górę, a owce przede mną uciekały w każdą stronę, byle nie w stronę domu. Ale jest też e, coś, co często sprawia, że ja w ogóle nie muszę ich zaganiać. To są jabłka. Jabłka to są dla owiec takie słodycze. Biorę dwa jabłka w ręce i tak sobie niosę za sobą i idę. A owce idą jak urzeczone i pójdą za mną wszędzie. E, pomijam fakt, że one w ogóle też lubią za mną chodzić i każda inna sytuacja która nie jest szabrem, to jest to miłe wspólne chodzenie. W każdym razie mówię o sytuacji szabru, czyli tam jest kradzione, które nie tuczy i jest super, bardzo dobre i u sąsiadów lepsz, rosną lepsze rośliny oczywiście niż u nas. I ja wtedy mam to jabłko, które jest dużo skuteczniejsze niż ten kij. Przy tym kiju się namęczę i zazwyczaj niewiele osiągnę. Czyli tak kończy się to tym, że dopiero wyjdzie sąsiadka i one ją zobaczą i się jej przestraszą, bo jej się faktycznie boją. A ja mogę ich tylko skusić. Jeśli nie potrafisz skusić drugiego człowieka, to go nie zmusisz tym bardziej. I jeszcze jest kwestia tego, jak oceniać to, że nie potrafisz kogoś skusić. Tu też jest ogromnie ważna sprawa nad wrażliwości interpersonalnej. To, że nie potrafisz go skusić, jest potwarzą wobec ciebie. A to świnia nie dał się skusić na ciebie, na ciebie. To jest potwarz, to jest przykre. Mm. Oczywiście w pierwszej warstwie mówisz, że źle siebie oceniasz, a tak naprawdę masz pretensje do człowieka, który nie dał się skusić. Tymczasem... Mało kto jest w stanie skusić mnie bardziej niż mój komputer. Szczerze mówiąc, to... Mam może z jedno wyobrażenie, kto mógłby mnie skusić bardziej niż ja sama. Jakbym miała użyć jakiejś prymitywnej metafory, to możesz sobie smażyć najlepszą wątróbkę na świecie. Nie ma bata, żebyś mnie skusił, bo ja nie robię wątróbki. Po prostu. Super jesteś człowiekiem i fajnym, ale w związku z tym, dlatego w ogóle masz ze mną jakąś relację, bo nie fajni w ogóle pff, nie ma szans. Ale nie skusisz mnie bardziej, niż ja chcę być skuszona. I znowu mówię to, w imieniu swoim, twojego dziecka, twojego męża, twojej przyjaciółki i twojej sąsiadki. W imieniu każdego, kto nie zaspokaja cię emocjonalnie. Tylko chory człowiek będzie cię próbował zaspokoić emocjonalnie. Tylko niedojrzały człowiek, tylko człowiek przerażony i samotny będzie próbował zaspokoić cię emocjonalnie. A zdrowy człowiek, dorosły, dojrzały, to ci powie, y, moja oferta jest taka, 0,7, bierzesz czy nie? Nie bierzesz? To nie. Nie muszę mieć tego 0,7 nawet. To 0,7 jest opcjonalne, jest chęcią. Otwieram się na świat i na innych ludzi na 0,7, czy tam na to 2,5. Mm. 
I jeśli faktycznie się otwieram, a nie jestem zdesperowana, to to będzie zapełnione na pewno, na pewno. E... Czułam deficyt po rozstaniu z Robertem. Byłam przestraszona, faktycznie. Dostałam ciężkich zaburzeń adaptacyjnych. Ogólnie nieźle mi odbiło. I zanim zaczęłam brać leki przeciwdepresyjne i się ogarnęłam po kilku dniach, byłam pewna, że muszę sobie zapełnić um, lukę. No i co zrobiłam? Mm, ściągnęłam w swoje życie więcej wydarzeń i ludzi niż potrzebuję. Nie to, że miałam z tym jakiś problem, bo nie. Ale to jest taki śmieszny przykład, że im bardziej jesteś chory, słaby, tym bardziej ci się wydaje, że, że potrzebujesz innych. A im jesteś zdrowszy, tym mniej ich potrzebujesz. I to nie jest tak, że ja nie potrzebuję ludzi. Potrzebuję. Ale nie po to, żeby o nim zapełnili dziurę. Tylko po to, żeby byli ludźmi w moim życiu. Tymi ludźmi, których sobie wybrałam w takim stopniu, w jakim potrzebuję. Nie potrzebuję pocieszenia, nie potrzebuję przytulenia. Bo nie mam, nie mam nic do załatania. Nie potrzebuję troski, pytania, jak się czuję. Nie potrzebuję martwienia się o mnie. To są wszystko dziecinne rzeczy. Tu dziecko potrzebuje troski, tu dziecko potrzebuje, żeby się o nie martwić. Dziecko potrzebuje, żeby się o nie bać. Dziecko potrzebuje porad. Ja nie. Ja potrzebuję prawdziwego kontaktu z drugim człowiekiem. Więc powiedz mi, jak to jest być tobą. To mnie interesuje. A nie skupia się na mnie, jak nad bubaskiem w kołysce. I nie oczekuj ode mnie, że ja się będę skupiała nad tobą nad bobaskiem w kołysce, bo musiała mieć bobaska w kołysce, to bym go miała. A ty to nawet jakbyś chciał być bobaskiem w kołysce, to, to nie ma już szans, bo to minęło. Jeśli oglądasz ten film, to na pewno nie jesteś już w wieku, w którym nadajesz się na bobaska w kołysce, więc nikt nie będzie ci dawał tyle uwagi, troski i zainteresowania, co boboskowi w kołysce. No bo to, to jest chore. Chyba, że znajdziesz sobie drugą chorą osobę, e, która jest po prostu tak samo zaburzona jak ty i nawzajem będziecie się wlepiać tylko w siebie i się e, o siebie troszczyć, troszczyć. I się o siebie martwić, martwić. I tu będzie toksyczny, chory związek. Ciasny, duszny. I lękowy. Dziękuję. Przystojny. Wysoki brunet z tatuażem. W dodatku świetny ojciec. No i dywanik handmade za 300. Też niezły. Handmade Dagi kupisz u nas. Ale jej męża nie.